Stay alert, stay ready. Any questions? I'm with the vice president. We need you to check on something for us. Film dimulai bertempat di pangkalan marinir Angkatan Udara California Amerika Serikat. Terlihat para anggota militer sedang berlatih fisik dan juga ada seorang marinir wanita sedang berlatih tarung dan disaksikan oleh seniornya sekaligus pamannya yang bernama Sam Whitman. Wanita itu adalah Mayor Allison Miles. Ketika Alice menganggap itu menang, tiba-tiba Sersan Ray Copper membanting Alice dan berkata, walaupun sudah menang, harus tetap waspada. Setelah selesai latihan, Paman Sam pergi ke bar kecil sambil melihat Presiden Edward di TV sedang pidato, mengumumkan tentang penandatanganan surat perjanjian dengan Presiden Astopia. Perjanjian itu ialah tentang penambangan minyak di negara tersebut. Kemudian Ellis datang menemui pamannya di bar tersebut. Paman Sam mempunyai jabatan sebagai Kepala Keamanan Kepresidenan. Di sini saya menyuruh Elis untuk menggantikan petugas donat dan kopinya yang sedang sakit. Dengan senang hati Elis menerima itu. We are looking for someone with your exact training. I already work for Uncle Sam. You are my favorite niece. I am your only niece. The general told me off the record, of course. Keesokan harinya di gedung kepresidenan, Elis bertugas sebagai penyedia kopi dan donat dan dihampiri paman Sam untuk memberikan semangat. Tidak lama kemudian, Presiden Edward lewat di hadapan Alice dan Sam. Alice langsung memberi hormat kepada Presiden. Kemudian Paman Sam sebagai atasan menyampaikan kepada anak buahnya bahwa Presiden hari ini mempunyai beberapa acara. Dan Paman Sam menyuruh anak buahnya untuk tetap waspada. Paman Sam kembali menghampiri Alice dan mengatakan besok Presiden akan pergi ke luar negeri. Kebetulan ada anak buahnya yang sakit, jadi Sam meminta Elise untuk menggantikannya. Mendengar hal itu, Elise sangat senang karena dia sangat ingin menaiki Air Force One bersama Presiden Amerika. So I need you on the team. What happens tomorrow? One of my agents called in sick. Stay alert, stay ready. Any questions? Eastern European cartels have used the Estonian oil fields as a agent strategic positioning and details to follow. We're helping to create political stability a very important corner. Di tempat lain di Astopia, terlihat seorang jenderal yang bernama Azem Rodinov sedang menonton siaran langsung di TV. Di mana Presiden Astopia sedang melakukan perjanjian kerjasama dengan Amerika tentang penambangan minyak di negara mereka. Amerika akan mengirim orang-orang dan juga alat-alat mereka ke Astopia dan keuntungannya akan dibagi dua. Namun terlihat Rodinov tidak setuju jika negara mereka harus dieksploitasi oleh Amerika karena dia ingin mengolah tambang minyak itu sendirian. Dia juga menyandra orang yang diduga dia seorang pengkhianat karena dia telah membantu pemerintahan Astopia agar bisa bekerja sama dengan Amerika. Tidak basa-basi, Rodino langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya. Kemudian dia merencanakan dan menyuruh anak buahnya untuk beraksi. Dia berniat membajak pesawat Presiden Amerika dan untuk membatalkan perjanjian itu. Kembali lagi ke Amerika, terlihat staf Presiden akan segera pulang. Namun dari belakang, anak buahnya Rodino langsung membunuhnya. Ia kemudian mengambil laptopnya dan meretasnya. Agar kelompok Rodino bisa memantau dari jarak jauh aktivitas Presiden Amerika. Going to be historic. If only you give it a chance. You are a fool. If I love my country. You love your country. How much did they pay you? With Americans for our oil. Di tempat lain, seorang pilot Presiden terlihat pulang ke rumahnya. Kemudian dia masuk dan di sana terlihat anak dan istrinya sedang disandra. Yang melakukan itu adalah anak buah Rodino. Ia meminta pilot itu agar membatalkan menerbangkan pesawat presiden dengan alasan sakit. Setelah menuruti apa yang diminta, sang pilot pun ditembak. Naasnya, anak dan istrinya juga ditembak. Keesokan harinya, pesawat Air Force One sedang siap-siap untuk berangkat. 
Namun ternyata anak buahnya Rodinov berhasil menyusup dan menyamar menjadi kru pesawat itu. Tidak lama kemudian, Ellis dan Paman Sam tiba di bandara. Mereka pun masuk ke dalam pesawat dan Ellis mengucapkan terima kasih kepada Paman Sam karena sudah mendapatkan kesempatan untuk menaiki pesawat Air Force One. Tak lama kemudian, Presiden Edward datang dengan pengawalan yang sangat ketat. Ellis juga terlihat bangga karena bagian dari pengawal Presiden. Setelah semua siap, pesawat pun terbang. Namun sang pilot yang dibunuh tadi malam digantikan oleh anak buahnya Rodinov dan sudah berhasil menerbangkan pesawat. Namun dia merencanakan sesuatu. Sementara itu di menara lalu lintas udara terlihat seorang petugas sedang memantau pesawat itu. Tanpa disadari, sistem navigasinya sudah diretas sebelumnya oleh para anak buah Rodinov. Jadi sinyal yang muncul di radar pun tidak ada yang aneh. Dan pesawat berjalan sesuai rute. Di tengah perjalanan, sang pilot pengganti membunuh semua co-pilotnya. Di belakang, seorang wartawan sedang meliput Edward. Namun Sam menyadari ada yang tidak beres. Karena sinyal wifi tiba-tiba terganggu. Dan benar saja, Rodino kemudian menyapa mereka semua. Dia mengatakan bahwa pesawat Air Force One sudah di bawah kendalinya dan dia akan menyampaikan apa yang ia inginkan. Sam dengan segera menyuruh anak buahnya untuk membawa presiden masuk. Sementara dua anggota lain mengecek kokpit dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sayangnya dua anggota itu ditembak mati oleh anak buah Rodinov. Di belakang wartawan tadi mengeluh sesak nafas. Namun tiba-tiba Ternyata wartawan itu bagian dari kerompok Lodinov Kemudian Paman Sam dan Ellis pergi ke ruangan tempat senjata Dan membawa senjata yang diperlukan Edward yang masih sembunyi di ruangan khusus Dihubungi pilot agar segera keluar Kalau tidak, para Sandra akan dibunuh Mendengar hal tersebut, Edward mau keluar mereka juga dengan tidak ragu membunuh dua pengawal presiden itu. Put your weapons down. We'll start shooting them. Edward kemudian disuruh masuk ke ruangan kerjanya. Dan Edward dihubungi kembali oleh Rodinov. Di sini Rodinov meminta Edward untuk membuat video pembatalan perjanjian tambang minyak itu. Mendengar hal itu, Edward terdiam dan tiba-tiba You are lucky the general wants you untouched. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil Dan Edward tetap kalah oleh anak buahnya Rodinov Di tempat lain, wakil presiden mencoba mengobrol dengan menteri luar negeri Dan mengatakan bahwa dia telah mengirim email kepada presiden Namun email tersebut tidak terkirim Mengira ada hal yang aneh dan tidak biasanya wifi di pesawat Air Force One terganggu Menteri itu pun mencoba menghubungi menara lalu lintas udara untuk memastikannya Petugas menara langsung menghubungi pesawat, namun dijawab oleh anak buah Rodinov, dan mereka pun menjawab bahwa pesawat dalam keadaan baik-baik saja, namun sedikit ada gangguan dari wifi-nya. Mendengar hal itu, wakil presiden dan pak menteri menjadi lega. Well done, Dimitri. We're good. Air Force One signing off. Roger that. We'll get back to you when it's over. He would like to let you know that he's got everybody watching The Godfather. Kembali ke pesawat. Saat menyanda presiden, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Setelah dibuka, ternyata yang masuk adalah Elis. Dan baku hantam pun tidak bisa dielakkan. Elis akhirnya berhasil mengalahkannya. Kemudian dia mengajak Edward untuk keluar dari tempat itu. Menuju pintu darurat untuk mengambil parasut. Dan Elis berencana untuk terjun dari pesawat itu bersama presiden. Pretty cold where we're headed. Grab your coat. Are you okay? Di ruangan lain, anak buahnya Rodinov melihat ada yang aneh Dan tiba-tiba dia ditodong oleh Sam Namun, anak buah itu memberikan perlawanan yang membuat Sam harus kalah 
Tidak lama kemudian, Ellis mendapatkan panggilan suara dari salah satu anak buahnya Rodinov. Dia mengatakan bahwa pamannya ada di tangannya dan meminta Ellis untuk menyerahkan Edward kepadanya. Mendengar hal itu, Ellis sudah memastikan bahwa paman Sam tidak akan selamat. Dan benar saja, mereka langsung membunuh paman Sam dan para Sandra. Well, I guess that's one down and uh... Ellis dan Presiden kemudian berhasil keluar dari pesawat dengan cara terjun dari pesawat menggunakan parasut. Melihat hal itu, anak buah Rodinov langsung melaporkan kejadian tersebut ke markas mereka. Dan kemudian Rodinov memerintahkan para anak buahnya untuk mencari mereka. Di menara pusat, petugas baru menyadari kalau pesawatnya baru dibajak. Pak Menteri pun langsung memberitahu kejadian tersebut ke Wakil Presiden. Mereka langsung berkumpul dan menceritahu apa yang sebenarnya terjadi. Mark, I'm gonna need you on a plane to Estovia in the next two hours. We're coordinating the search with President Bosak. What has happened? We're still gathering intel. Kembali ke Pak Presiden yang berhasil mendarat dan masuk ke dalam hutan untuk mencari tempat persembunyian. Setelah perjalanan yang jauh, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah di tengah hutan tersebut. Ellis langsung mengecek rumah tersebut. Karena aman, Ellis pun berencana menginap semalam di tempat itu. Di malam hari, Ellis mengobati luka Edward yang terluka karena peperangan tadi. Mereka pun menceritakan satu sama lain. Setelah itu, Ellis menyuruh Edward untuk tidur duluan. Sedangkan dia akan berjaga sampai pagi. Get some sleep, Mr. President. You're gonna need it tomorrow. Everybody is one of those people until they learn not to be. My uncle would never forgive me if I didn't do my job. Keesokan harinya, Ellis malah tertidur di pundak Edward. Ketika terbangun, Ellis langsung malu karena hal itu. Namun Edward terlihat tidak masalah karena Ellis juga manusia biasa. Ketika sudah pagi, mereka pun memutuskan untuk segera keluar dari tempat itu. Tapi tiba-tiba. Ellis berhasil mengalahkan beberapa anak buah itu. Namun karena anak buah itu semakin banyak, akhirnya mereka berdua menyerahkan diri tidak melakukan perlawanan. Dan tiba-tiba... Setelah tersadar, Ellis dan Edward disekap di sebuah ruangan dengan tangan mereka terikat. Tak lama kemudian, beberapa anak Rodinov datang untuk menjemput Edward. Setelah di luar, Rodinov mengajak Edward berkeliling dan menceritakan bahwa dulunya tempat ini adalah pabrik susu yang sangat maju. Namun setelah negara Amerika mengimpor susu, pabrik ini langsung tutup. Karena susu dari Amerika terbilang sangat murah. Di ruangan, Rodino menyuruh Edward untuk membuat video pembatalan perjanjian itu. Kalau tidak, dia akan membunuh Edward. Namun Edward masih tidak mau melakukan itu. Mendengar hal itu, Rodino mengancam Edward kembali. Dengan mengatakan kalau dia tidak mau, maka anak buahnya akan merudal paksa Ellis dan menyiksanya. Karena ancaman itu, akhirnya Edward setuju dan dia pun dibawakan baju baru untuk membuat video tersebut. You are ready to die on this stupid. Beat me all you want. Kill me. Well, I hate to spoil your plan, but I will not do that. The video statement that we will release. Di sisi lain, salah satu anak buah Rodinov terlihat mendekati Ellis dan berniat untuk merudal paksa dia. Namun Ellis tidak tinggal diam karena dia adalah seorang tentara yang sangat kuat. Kemudian dia mengajar anak buah itu. Setelah itu Ellis keluar dan membantai para anak buah Rodinov.
ketika Edward sudah siap untuk membuat video, tiba-tiba mereka mendengar ada suara tembakan. Ternyata suara tembakan itu berasal dari Alice yang sedang beraksi. Setelah semuanya tumbang dan hanya tersisa Rodinop, Rodinop menembak Alice dan mengenai bahunya. Saat Rodinop akan menghabisi Alice, tiba-tiba dari belakang Edward menembak Rodinop sampai tewas. Alice langsung menghubungi pihak Amerika bahwa dia dan Presiden masih hidup. Para petugas langsung melacak dan menemukan Edward dan Alice. Pak Menteri mengetahui hal itu langsung menuju ke lokasi Edward dan Alice berada. Sesampainya di sana, Pak Menteri bersama para tentara lain menemui mereka. Di sana Alice bertanya ke salah satu tentara tersebut dan menanyakan tentang temannya yang bernama Bruno. Tentara itu mengatakan bahwa dia kenal baik dengannya karena pernah satu tim bersama Bruno. Tapi tiba-tiba... Di sini Edward bingung, namun Alice mengatakan bahwa dalang dari kejadian ini adalah Pak Menteri. Karena dia menanyakan hal tadi tentang temannya yang bernama Bruno hanyalah karangan dia saja. Dia juga mengingat saat latihan karena di saat menang dia harus tetap waspada. Ternyata dugaan Alice itu benar karena Pak Menteri, kelompok Rodino bisa melakukan akses dengan mudahnya. Dan langsung saja Pak Menteri mendodongkan pistol ke arah Presiden. Dengan penuh keyakinan, Elis langsung menembak Pak Menteri hingga tewas. Kemudian mereka ke bandara untuk pergi dari sana. Di sini, Edward menerbangkan pesawat itu dengan Elis. Karena terlihat oleh tentara udara, Edward pun memerintahkan tentara itu untuk mengawalnya. Film pun selesai. This is President Dallas Edwards on board Air Force One. Code Delta 5 Eagle 19 or Delta 2. Base, this is Air Force One requesting permission to land. 